ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻട്രിയുടെ ഗേറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഐ ഐ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലേ കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നമ്മൾ അപ്പപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഐ ഐ സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എപ്പോഴേക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സംശയങ്ങളാണോ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അത് ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണാം ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഗേറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ ഡോട്ട് ഐ ഐ എസ് സി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ടാബ്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കാരണം നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഒഫീഷ്യൽ ഡേറ്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി തൊട്ടിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിവരമാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫർദർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഗേറ്റ് ഐ ഐ സി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില മേജർ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രോളിംഗ് ടാബ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ സ്ക്രോൾ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ ഫോർ ഗേറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഓപ്പൺ ബൈ ട്വൻ്റി ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആകും എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷനിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റുകൾ അതിതെല്ലാം ടി ബി എ ഡേറ്റ്സ് ആണ് ടു ബി അനൗൺസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇവിടെ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേറ്റ് ട്വൻ്റി ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡോട്ട് ഐ ഐ എസ് സി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം അതായത് ഗേറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ ഇൻട്രഡ്യൂസസ് എ ന്യൂ പേപ്പർ ഓൺ ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഗേറ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോറിലെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീയിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ജിയോമാറ്റിക്സും അതേപോലെ തന്നെ മറൈൻ പേപ്പേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷം ഒരു പേപ്പർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതാണ് ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവാം കാരണം നിങ്ങൾ ഡാറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് തുടങ്ങി കാണും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കവരും ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഗേറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കോച്ചിങ്ങും മറ്റും എടുത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ
ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് പോവാം അതായത് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ ഡേറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേ ഡേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല തേർഡ് ഫെബ്രുവരി ഫോർനൂണും അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഫോർത്ത് ഫെബ്രുവരി ടെൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ലെവൻത്ത് അങ്ങനെ ഈ നാല് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ചില ചേഞ്ചസ് വന്നേക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഓ സംതിങ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഈ ഡേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ പാറ്റേണിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എം എസ് ക്യൂസ് എൻ എ ടി അല്ലേ അപ്പം അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സി ബി ടി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് അവറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും സബ്ജെക്ട് പേപ്പേഴ്സ് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ അത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരുന്നു ഈ വർഷം അത് മുപ്പതാണ് ബിക്കോസ് ഡാറ്റ സയൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഈ വർഷം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ജി എ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സെലക്റ്റഡ് സബ്ജെക്ട് യൂഷ്വലി ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് അത് ഉറപ്പാണ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്റ്റ് സെഷനാണെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയം കൂടാതെ പറയാം അപ്പം ജി എ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സെലക്റ്റഡ് സബ്ജെക്ട്സും മെയിൻലി ഉണ്ടാവും സെലക്റ്റഡ് സബ്ജെക്ട്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക എം സി ക്യൂസ് എം എസ് ക്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ എ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും എത്രയോ കറക്റ്റ് എത്ര കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടീൻ മാർക്സ് സബ്ജെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ടു മാർക്സ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എം സി ക്യൂൽ ഏകദേശം വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് മാർക്ക് റിഡക്ഷൻ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ എ ടു മാർക്ക് ടു ബൈ ത്രീ മാർക്സ് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ റോങ് ആൻസർ എം എസ് ക്യൂനും അതേപോലെ തന്നെ എൻ എ ടിക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫേദർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെല്ല ഒരു വട്ടം എന്തായാലും റിവ്യൂ ചെയ്യാം കാരണം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്കും ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിലേക്കും ഒന്ന് കിടക്കാം അതായത് ഏതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റുകളാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റുമൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെയും സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എക്സെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മുപ്പതാമത്തെ പേപ്പറായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സയൻസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും നാളെ ആയിരിക്കും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാ
ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർദർ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് സിലബസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടു പേപ്പർ സെലക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ അതായത് ഇനിയിപ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അതായത് ഡി എം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവർക്ക് അതെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ കൺഫ്യൂഷൻസും വേണ്ട നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പോവാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പേപ്പറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ഡി എ അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ പേപ്പർ ഇ സി ജി ഇ എം എ പി എച്ച് എസ് ടി ഈ കോഡുകളിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് എലക്ട് സെക്കൻഡ് പേപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡി എ നോക്കി നോക്കൂ നമ്മുടെ പുതിയ പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ സി എസ് ഓൾറെഡി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ടെൻഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഈ ഒരു പുതിയ പേപ്പർ വന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡ് പേപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഷ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പേപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി എന്താ പറയുക അതിലൊരുപാട് അപ്പിയറൻസസ് ചിലപ്പം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ വെച്ച് പുതിയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറായി കൊടുക്കുകയും സെക്കൻഡ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ കോഡ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ കോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറായിട്ട് എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കോഡുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറായിട്ട് ഗേറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എ ഇ എയർനോട്ടിക്കൽ അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോപ്പർലി റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് മേജർ ചേഞ്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫർദർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഫെർദർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പി വൈ ക്യൂസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സാം സിറ്റീസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചധികം ഫീ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാന്നൂറ് രൂപയാണ് ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പെർ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വിൻഡോയിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കാൻ വൈകരുത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ പേപ്പർ ചാർജസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേരിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എല്ലാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഭാവിയിൽ മറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുത്താതിരിക്കാനുള്ളത് എന്താ പറയുക ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ബേസിക്കലി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒഫീഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് തന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഗേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിലോ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതായത് ഗേറ്റ് ഞാൻ ഇനി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നാളേക്ക് വെക്കരുത് ഇനി ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിലും കുറവേ ഉള്ളൂ സമയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻട്രി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആൻഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു